Bentornati sul canale Vince l'Inter, vince l'Inter 2 a 0, regolato il Lecce, regolata alla pratica già a inizio secondo tempo, in gol Eric Mikitarian e Lautaro Martinez e quindi come, come avevamo scherzosamente eh, detto ieri in fase di presentazione del match, anche oggi Mkhitaryan hanno riposato domani perché doveva giocare Brozovic dal primo minuto con Barella e Cianolo e invece ancora una volta parte dall'inizio Mkhitaryan e devo dire altra prestazione molto 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 efficace del, dell'armeno dell <coughs> una vittoria devo dire estremamente meritata Lecce non ha creato alcuna nemmeno l'ombra diciamo di una palla gol e molto molto bene eh, un po' tutti molto molto bene un po' tutti io direi, io direi giusto per fare un, uh, un commento sommario sui singoli direi molto bene uh, Acerbi molto bene Acerbi ma non è una novità molto bene Cialanolu molto bene Darmian anzi Darmian eh, benissimo benissimo go senza a parer mio il migliore in campo e mi è piaciuto anche Lautaro peraltro Lautaro eh, è stato sostituito in precedenza non, non eh, in prossimità del fischio finale quindi minuti anche di riposo concessi a Lautaro è entrato, è entrato Lukaku che ha ricomposto la coppia con, con Geo delle torri gemelle e devo dire un, un Inter seria una prestazione convincente che ha ricalcato tante prestazioni viste da diversi mesi peccato per quelle, per quelle prove titubanti o comunque non totalmente, non totalmente soddisfacenti che poi hanno fatto sì che il Napoli riuscisse ad accumulare un vantaggio che oggi consta di 15 punti quindi non assolutamente non una... Una, un non un divario non un gap colmabile però chissà se non erro nelle prossime tre partite il Napoli ha Atalanta Torino e Milan credo così andando a, a, a sensazione e andando a memoria ma a parte il discorso scudetto è importante vincere perché c'è una, una classifica da mettere in, in serenità e l'Inter torna, torna al secondo posto scavalcando la Lazio staccando il Milan che ieri ha perso anzi a proposito a proposito dei cugini eh, rossoneri ho letto e ascoltato diverse opinioni sulla partita di ieri che peraltro è, è stata la, set, la sesta sconfitta del Milan in campionato quindi per una settimana si è parlato dell'Inter che non potesse perdere sette partite non ho sentito altrettanti commenti sul Milan che la, la, ieri ha, ha collezionato la sesta sconfitta da campione d'Italia in carica in campionato sommariamente presa a pallate a Firenze si può dire, soprattutto nei primi 45 minuti quando poi è fino a 0-0 il tempo e, e ho letto e ascoltato Milan con la testa a Londra ha beccato la Fiorentina nella miglior serata della stagione, cioè c'è sempre comunque una parola di conforto, sempre comunque una parola d'aiuto, sempre comunque un tentativo di vedere il bicchiere mezzo, mezzo vuoto che mi può, sta, mi può stare anche bene magari è frutto tutto questo di un'analisi più approfondita di una lucidità ritrovata gradirei che gli stessi commenti fossero fatti anche per le partite dell'Inter perché ogni volta che l'Inter perde una partita è catastrofe è disastro veramente sembra e io lo sapete io sono il primo critico dell'Inter sono il primo critico anche oggi l'Inter secondo me ha ha tenuto in bilico una partita che poteva essere chiusa molto prima per i soliti difetti. Poi, il peccato originale di questa stagione è un avvio titubante, ma anche una scelta del portiere, secondo me, sbagliata, con Andanovic, che doveva subito essere il vice di Unana. Detto questo, che adesso sento tutti i portieri, e anche ex portieri, ho sentito Pagliuca, Zenga, sì, adesso è corretto, Unana dà più fiducia di, di Andanovic. Quando lo dicevo io a inizio campionato, eh, ma Andanovic non si può togliere, Andanovic è il superiore, Unano ha dei dubbi. Adesso è facile parlare di Onana più sicuro, no? Vabbè. E dicevo appunto, gradirei anche per l'Inter dei commenti un po' più, non dico buoni, bu buoni no, eh, un po' più... 
adeguati, diciamo così. Eh, Mkhitaryan è chiaramente anche lui uno dei, dei, dei migliori, dei migliori. Ehm, devo dire, da Lecce mi aspettavo qualcosa in più, da Lecce mi aspettavo francamente qualcosa in più, e evidentemente ha qualche singolo sottotono, non una bella partita, ma già col Sassuolo non era stato il solito Lecce, Lecce Pimpante, devo dire oggi merito dell'Inter, tanto merito dell'Inter che ha tenuto alta l'attenzione fino alla fine, altissimo il ritmo, un Gosa in inversione Perisic, passatemi, non, non, sarà, non avrà mai queste caratteristiche, passatemi questa, questa forzatura, però un Gosa si è ritrovato, come vedete nel calcio gli equilibri sono anche psicologici, un Gosens caricato con fiducia dalla partita di Bologna, oggi ti fa una partita seria e del vecchio Gosens. La fiducia fa tanto. Su Dumfries, che oggi ha continuato a sbagliare quello che lui di solito sbaglia, perché poi i giocatori hanno quelle caratteristiche, quindi Dumfries fa bene le cose che sa fare bene e sbaglia quelle che ha sempre sbagliato. È come chiedere a Messi di segnare 15 gol di testa in un campionato, non lo farà mai. Dumfries ha dei limiti, ma ha aiutato è cresciuto durante la partita e si è rivelato comunque un fattore perché adesso l'Inter spesso e volentieri ha sfondato ha sfondato e questo non, non, è, non è assolutamente da, da sottovalutare e ultima ultima eh, parentesi ultima parentesi sull'arbitro sull'arbitraggio e sull'arbitraggio e sul, e sul VAR perché devo dire che anche stasera male male malissimo non nella gestione generale del match anzi anche nero devo dire che mi è piaciuto per come ha gestito i contatti quei mezzi quei mezzi, quei mezzi falli che in Serie A non, non vengono mai fischiati però male lui, ma soprattutto male, male, male al VAR Nasca e, e Volpi, perché c'erano due rigori solari per l'Inter. Poi, partita finita 2-0, in ghiaccio, blindata, mai mezzo dubbio su come potesse finire, anche se può sempre succedere che, sai, in una... alla fine Yulman, che è l'unica mezza chance, colpo di testa, palla che poi esce di 4-5 metri, però sai, segna l'85esimo si riapre tutto ma devo dire due rigori solari due rigori solari uno nel primo tempo per doppio tocco di braccio di Yulman e, e Gonzales in barriera e, e l'altro per fallo su, su Gosens nella ripresa Gosens che anticipa l'avversario adesso mi sfugge il nome del, del difensore del Lecce che lo colpisce dietro il, il tallone rigori che si danno sempre in Serie A perché è evidente che Manganiella abbia visto male, abbia visto eh, l'anticipo del difensore del Lecce, in realtà è proprio netto l'anticipo di Cosenza e poi gli prende, gli prende il piede da dietro, ma anche il doppio fallo di mano perché allargano il braccio col gomito, entrambi doppio tocco, evidentemente doppio tocco si annulla come, come meno per meno da più forse per quello, eh. buttiamola sul, sull'ironia perché francamente imbarazzante due rigori che non spostano nulla non hanno spostato nulla ma si vanno ad aggiungere a, a delle cioè vediamo rigori dati per un, il primo che si soffia il naso comunque Inter batte Lecce 2 a 0 da domani per tutti gli approfondimenti del caso e magari anche per un recap della giornata di, di campionato che poi stasera vivrà il big match all'Olimpico tra Roma e Juventus Salute.